மட்டும்தான் இருக்கணும் எத்தனை அருளாளர்கள் நமக்கு அந்த வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறாங்க எனக்கு என்னை ரொம்ப கவர்ந்தது காரைக்காலம்மையாருடைய வரலாறு காரைக்காலம்மையார் வந்து என்னுடைய ஊனோடும் என்னுடைய உயிரோடும் என்னுடைய உணர்வோடும் கலந்தவங்க அவங்க ஒரு நாலு அஞ்சு ஆண்டு காலம் கணவன் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டார் பாருங்க வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கா வருவார் வருவார்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுடைய திறமை என்ன பேரண்ட நாயங்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க மாம்பழம் கைக்கு வருது ஒரு மாம்பழம் வந்துச்சு அது கூட அவங்களுக்கு உணர்வு இல்லை நான் இப்போ கூட அந்த மாதிரி காரைக்காலம் மேரை பார்க்குறேன் ஒரு பெண் வடிவத்தில் காரைக்காலம் மேரை பார்க்குறேன் கையில் அந்த மாம்பழம் வந்தால் அந்த மாம்பழம் வந்துருச்சுன்னு கூட அதை யார்ட்டையுமே சொல்லலை அந்த அம்மா அதை வாங்கிட்டு வந்து புருஷன்கிட்ட கொடுத்துருச்சு ரெண்டாந்த நான் அவர் இந்த பணம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கா இது எங்கே பெற்ற நான் பேரண்ட நான் என்கிட்ட பெற்று அப்போ இன்னொன்று பெற்றுதான் ஆனால் இப்போ தான் சோதனை அந்த அம்மா முதல்ல இறைவன் கொடுக்கும்போது அது எதுவுமே நினைக்கலை அப்பா நான் ஏன் அவர்கிட்ட ஒரு சிவனடியாருக்கு மாம்பழம் வைக்கணும்னு சொன்னேன்ட்டேன் வச்சுட்டேனா இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அந்த அம்மா வந்து இறைவன்கிட்ட போய் நான் என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியலே அப்போ அவங்க வந்து பொல்யூஷன் இல்லாத அந்த எண்ணமே இல்லாத எண்ணமில்லா இன்ப அன்பு எண்ணமே இல்லாமல் இருந்திருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு சிவனடியார் வந்தார் அவருக்கு சாப்பாடு போட்டேன் அவருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு அந்த காரைக்கலமையார் புதிய புதிய சிந்தனையை தேடாங்க எண்ணமில்லா இன்ப அன்பு இயல்பாக இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு அந்த சிவனடியாருக்கு சாப்பாடு போட்டாச்சு அது முடிஞ்சு போச்சு இந்த இவர் வரும்போது சொல்லணும் எண்ணம் இருந்தால் தானே சொல்லுவாங்க இவங்கள்ட்ட எண்ணமே இல்லையே எண்ணமில்லா இன்ப அன்பில் இருந்துட்டாங்க அப்போ அவர் வந்து கேட்கும்போது ஓ நான் அந்த சிவனடியாருக்கு வச்சுட்டேன் அதை போய் நான் என்ன சொல்லணும்னு தெரியல அந்த அம்மா அவர்கிட்ட சொல்லலை அவர்கிட்ட போய் நான் என்னப்பா சொல்லணும் சிவனடியார் வந்ததை இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்லலையாத நான் தன்னை மறந்தால் தன் நாமம் கெட்டால் தலைப்பட்டால் நங்கை தலைவண்டா தன்னை மறந்து அந்த பொலியூஷனில் பாருங்கள் எண்ணத்தில் நம்ம சும்மா கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து சிந்தனை 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 பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா இருபது வயசில் அறுபது வயசு முதுமை வந்துடும் நமக்கு அறுபது வயசில் நூறு வயசு முதுமை வந்துடும் இந்த எண்ணத்தை விட்டுட்டு நீங்கள் வெளியே வாங்க அப்படிங்கிறாரு சுவாக்கிய அந்த அந்த அம்மா வந்து அங்கே வந்துட்டாங்களா உடனே போய் இறைவன்கிட்ட கேட்கும் மாம்பழத்தை கொடுத்தாச்சு மாம்பழம் வந்த உடனே அந்த மாம்பழம் வந்ததுன்னு யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அந்த அம்மா அதை ஒரு பெருமையாகவோ தன்னுடைய தவமாகவோ அந்த அம்மா நினைக்கல எண்ணமில்லா என் பண்பு இதை நினச்சி பாருங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் எண்ணமில்லா எண்ணமே தோணும் இல்லையே பேரண்ட நாயகன்னு எனக்கு ஒரு மாம்பழம் கொடுத்தான் ஒரு பழம் இல்லை ரெண்டு பழம் கொடுத்தான் எத்தனை பேருக்கு நம்ம சொல்லியிருப்போம் நான் போய் நின்று பேரண்ட நாயகன் எனக்கு பணம் கொடுத்தான் என் வாழ்க்கையில் நடந்ததை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் உப்பு புளி காரணிக்கு சாப்பிடணும்னு நான் ஒரு பிளான் பண்ணினேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு நாள் சாப்பிட்ருப்பேன் ஆறு நாள் சாப்பிட்டதில் நான் வந்து அப்புறம் நிறைய பேஷண்ட் அட்டன் பண்ணுவேன் நிறைய பா பார்ப்பேன் நிறைய பார்த்து அதில் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பார்த்துட்ருப்பேன் ஒரு ஆறு நாள் பத்து நாள் வரைக்கும் கழிஞ்சிருக்கும் எனக்கு அதெல்லாம் இப்போ கணக்கில் இல்லை பத்தாவது நாள் எனக்கு சோறு வந்துட்டு டீ ஆனால் அஞ்சு டீ ஆறு டீ குடிச்சுக்குவேன் வந்து ஒரு டீயை வச்சு குடிக்கிறதுக்கு எனக்கு அவகாசம் இல்லை பாருங்கள் அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது அவங்கள விட்டுட்டு வந்து எனக்கு டீ குடிக்கவும் என் மனச்சாட்சி உப்பு வரல எல்லோரும் வெளியூர்லேருந்து வரக்கூடிய அன்பர்கள் உள் உள்ளூர் அன்பர்களும் கிடையாது வந்த க ஒரு வேனம் ஒரு காரு அப்படி மாதிரி இப்போ கொத்து கொத்தாக வந்துட்டுருப்பாங்க உடனே அப்படி இருந்தேன் அப்புறம் அங்கேருந்து கீழே வந்து ஒரு டீ வைக்கலாம் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம அசிஸ்டண்ட் இருந்துச்சு அந்த பொண்ணுகிட்ட சொன்னேன் இன்றைக்கி என்னவோ எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குமா டீ குடிக்கிறது கூட முடியலை மேலே இருக்காங்க ஆள் இருக்குது அதனாலும் நான் வந்து ஒரு டீ குடிச்சிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீயை வச்சு குடிச்சிட்டு அப்போ நான் கஞ்சி வைக்கட்டுமாமா அப்படின்னு கேட்டுச்சு இல்லைம்மா எனக்கு கஞ்சி குடிக்கிற மாதிரி மனோபாவம் இல்லை வாய்க்கு வக்கனையாக ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடலாம்னு இருக்குது உப்பு புளி காரணிக்கு சாப்பிட்றது எனக்கு ரொம்ப சோர்வாக தெரியுது வாய்க்கு வைக்கணே ஏதாவது சாப்பிடலான்னு இருக்குது நான் வந்து பார்க்குறேன் பேஷண்ட் இருக்கிறாங்க போகிறேன்னு போயிட்டேன் நான் பேஷண்ட் பார்த்துட்டு கீழே இறங்கி வரேன் இவ்வளோ பெரிய பை பெருசு இவ்வளோ பெருசு அதில் பப்ஸ் இருக்குது அதில் இங்கே ஒவ்வொன்றும் இவ்வளோ இவ்வளோ பெருசு நான் அந்த மாதிரி பார்க்கவே இல்லை எல்லாம் சின்ன சின்னதாக பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோ பெருசு சுட சுட அப்படியே இருக்குது பையில் வந்து அந்த அந்த பொண்ணு தான் சொல்லிச்சு அம்மா இங்கே ஜோதி கூண்டு முன்னால் பெருமானார் முன்னால் ஒரு பெரிய ப பை நிறைய பப்ஸ் இருக்கு என்ன பப்ஸ் இருக்கா ஓ காரைக்கலமையா இருக்கு இறைவன் மாம்பழம் கொடுத்தான் எனக்கு இப்போ மாடன் பொண்ணுன்னு
நீ பேரண்ட நாயகன் கொடுத்த இந்த பொருளை எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுத்துடணும் நானே சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த பொண்ணு ஃபோன் அடித்து எல்லாேருக்கும் சொல்லிச்சு எல்லாேருக்கும் கொடுத்தோம் வச்சுக்குவோம் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு நூறு பிள்ளைங்க வந்துட்டாங்க அத்தனை பேருக்கு அது இருந்தது கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பப்ஸ் வந்ததையே இத்தனை பேர்கிட்ட சொல்லிட்டேனே அம்மையார் யார்கிட்டக்குமே சொல்லலையே நான் நினச்சி நினச்சி பார்ப்பேன் ஓ எண்ணமில்லா இன்ப அன்பு நான் வந்து எண்ணத்தோடு இருந்துட்டேன் அதனால் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் வந்து அதுக்கப்புறம் எனக்கு சோர்வா தளர்ச்சியா எனக்கு எதுவுமே வரல அம்மா அம்மா கையில் ரெண்டு மாம்பழம் வந்துச்சு யார்கிட்டக்கும் சொல்லலை எப்படி எண்ணமில்லா என்ப அன்பு அது எண்ணமே தோன்றலை அவங்களுக்கு அந்த பரத்தோடு பரமாக அப்படியே வாழ்ந்துட்டாங்க புருஷன் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டான் அந்த அம்மாவை பார்த்து பயந்துட்டா ரெண்டு மாம்பழம் இறைவன்ட்ட வாங்கினோடனே இந்த அம்மாவை பார்த்து பயந்து போய் புருஷன் வெளியூருக்கு போயிட்டான் இயல்பு தான் நம்மளாமல் அப்படி இருந்தால் அப்படி தான் செஞ்சுருப்போமா இருக்கும் வந்து நேரம் நம்ம திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் குலசேகரப்பட்டினம்ங்க கூடிய ஊரில் வந்து கொடுத்த நடத்தி ஒரு பிள்ளையும் பார்த்துட்டான் ஒரு கல்யாணம் முடிச்சு இந்த அம்மாவுக்கு அது தெரியவே இல்லை என்னமில்லா என்ப அன்பில் இருந்தாங்க ஊர்க்காரங்க வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஏன் நான் வந்து பேரண்ட நாயகனோடு இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மாம்பழம் கொடுத்தான் அந்த மாம்பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டு அவன் பயந்து போய் போயிருக்கிறான் சொல்லணும் இல்லை என்னமில்லா என்ப அன்பு எதுக்கு சொல்லலை மாநாட்டம் அப்படியே போகிறாங்க அங்கே ஒரு இடத்துல போய் குலசேகரப்பட்டினத்தில் இப்போ அந்த ஒரு ரோடு ஓரத்தில் ஒரு சின்ன தான் வச்சுருக்குறாங்க நான் வந்து அந்த கா அம்மையார் வந்து எப்படி நின்றுருப்பாங்கன்னு நானும் ஒரு இடத்துல போய் இப்படியே நின்றுட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் நின்றேன் நீ எப்படிமா நின்றுப்ப அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் நின்னேன் என்னமில்லா என்ப அன்பு அவர் சொல்லார் பொண்டாட்டி காலில் விழுந்துட்டார் அவர் எல்லோரும் ஊர்க்காரங்க இருக்கா யாயா பொண்டாட்டி காலில் விழுற அப்படின்னு சொல்லி அவள் வந்து பெண் அல்ல தெய்வ அணங்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த அம்மா அதையும் பார்த்தாங்க இவனுக்கு வேணும்னு இந்த இந்த ஊன் தசையை சொன்னாங்க இவனுக்கு தேவையில்லை பல ஓ வனப்பு மிகு ஊன் தசை லேசான அழகு இல்லை தெய்வ அழகு எண்ணமில்லா என்பது நான் இவனுக்காண்டி வாழ்ந்தேன் இவனுக்கு என்ன மண்ணள்ளி தூத்துற பொம்பளைங்களை நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்குறேன் இந்த பேரில் ஒவ்வொன்றுக்கு வாக்கப்பட்டு நான் எண்ணத்தை கண்டேன்னு அப்படியே தூ வாரி வாரி தூத்துற பொம்பளைங்களை பார்த்துருக்குறேன் ஆ எண்ணமில்லா இன்ப அன்பு இவனுக்கு வேணும்னு வச்சுருந்தேன் இவனுக்கு வேண்டாம் போ என் வாழ்க்கை அப்படியெல்லாம் அந்த அந்த வாசி போகிற போக்குலேயே நீங்கள் போய் அதுலேயே நீங்கள் பயணித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அனுபவம் தன்னாலே சித்தி ஆகிடும் நீங்கள் வேறு எந்த பயிற்சி எந்த முயற்சியுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு இயல்பாக இது சித்தி ஆகிடும் அச்சகத்து உலே இருந்து அறிவுணர்த்தி கொள்வீரேல் அச்சகத்து உலே இருந்து அறிவுணர்த்தி கொண்டபின் இச்சையற்ற எம்பிரான் எங்கும் ஆகி நிற்பானே அச்சகம் இந்த இந்த உள்ளத்துக்கு பேர் அச்சகம் உடலுக்குள்ள அச்சகத்து உலே இருந்து அறிவு உணர்த்தி கொள்வீர் இவ்வளோதான் யா இந்த வாசியோடைய பயணி வாசியோடைய வெளியவா வாசியோடைய பயணி வாசியோடைய வெளியவா இதை வந்து உன்னுடைய சக்கரங்கள் எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா அச்சகத்து உள்ளே இருந்து அறிவு உணர்ந்து கொண்ட பின் இந்த அறிவு உனக்கு உணர் உணர்த்தும் அது உணர்ந்து கொண்ட பின் இச்சையற்ற எம்பிரான் எங்கும் ஆகிய நின்றார் பேரண்ட நாயகன் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்து நிற்பான் அப்படிங்கிறார் வயலிலே முளைத்த சென்னல் களையதான வாறு போல உலகினோரும் வன்மை கூறில் உய்யுமாறது எங்கனே விரைகிலே முளைத்தெழுந்த மெய்யலாது பொய்யதாய் நரகிலே பிறந்திருந்து நாடுபட்ட பாடலை இந்த உலகம் எதுக்கு பிறந்திருக்கு வயலில் நெல் முளைக்க போட்டோன்னா நெல்லே அறுவடை பண்ணணும் நெல் முளைக்க போட்டு எல்லோரும் வந்து களையெல்லாம் அறுவடை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எல்லோரும் குழந்தை குட்டி பிள்ளை எல்லாம் எதுக்கு வேண்டி பெற்றுக்கிறாங்க வாழ்கிற போது வாழணும் ஒரு குறிப்பிட்ட இல்லைக்கு பிறகு பேரண்ட நாயகனே தேவை முளை நெல் முளைச்சது எல்லாமே புல்லாக போய் களையாக போன மாதிரி வயலிலே முளைத்த சென்னல் களையை தானுவார் போல் உலகத்தில் தோன்றின எல்லோரும் வாழ்ந்து செத்து வாழ்ந்து செத்து இப்படி தானே போயிட்டுருக்குறாங்க களையாக போயிட்டாங்களே வயலிலே முளைத்த சென்னல் களையை தான மாறு போல் உலகினோரும் வன்மை கூறில் உய்யுமாறதுங்கனே இந்த வன்மை எல்லாருக்கும் நான் எடுத்து சொன்னானாலும் அவங்க தர்க்கவாதம் குதர்க்கவாதம் இதுதான் பேசுகிறாங்க அப்போ நான் வந்து இதில் அவங்களுக்கு இதை எந்த நன்மையே யாருக்குன்னு எடுத்து சொல்ல இது உங்களுக்கு சரிம்மா எங்களுக்கு சரியா நீங்கள் சொல்கிறது உங்களுக்கு தான் சரி எங்களுக்கு இது சரியா எல்லாருக்கும் தானேப்பா சொல்லி வச்சாங்க நம்ம அதுக்கு சரியாக ஆகக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம பயிற்சியை செய்வோமே இப்போ என்ன அது மாதிரி செய்யலாம் விரைகிலே முளைத்தெழுந்து மெய்யலாது பொய்ய விவேகம் வந்து எதுக்காக வேண்டியிருக்கு நல்லதை 
நல்லது என்ன அப்படிங்க கூடிய தேடி எடுத்துக்கொள்ள விறகிலே விவேகம் என்பது விறகுனா விவேகம் அறிவு வந்து எதுக்கு இருக்கு புத்திசாலித்தனம் எதுக்கு இருக்கு ஒரு நல்லதை நம்ம தேடி எடுத்துக்கிறதுக்கு ஆனா இப்போ டக்கு டக்குன்னு பேசுறாங்க எது ஒரு சின்ன குழந்தை ரெண்டு வயது மூணு வயது குழந்தை கட்டு 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 கட்டுன்னு பேசு எப் யாருமே சொல்லித்தரல அவங்க அவங்களுக்கு இஷ்டம் போல அப்படியெல்லாம் பேசுறாங்க பார்க்கும்போது என்னடா இந்த வயசுல இப்படி ஒரு அறிவு இருந்துச்சுன்னா இது வளர்ந்து பெருசானா இதை யார் வாதம் பண்ண யாது யாருக்கு இது பிரிதி வாதம் பண்ண ஒன்றுமே செய்ய முடியாது விரைகிலே முளைத்தெழுந்து நெய்யலாது பொய்யதா இது வந்து இந்த விவேகம் வந்து இந்த புத்திசாலித்தனம் வந்து மெய்மைக்கு பயன்படல் பொய்மைக்கு அது பயன்படுகின்றது வாத பிரிதி வாதத்திற்கு அது பயன்படுகின்றது நரகிலே பிறந்திருந்து நாடுபட்ட பாடல் இது எதுக்காக வேண்டிய இவங்க இவங்க மீண்டும் பிறப்பதற்கும் சாவதற்கும் நிறம் பிறப்பதற்கும் சாவதற்குமாக இவர்கள் அழிவதற்கு இது மாதிரி இந்த அறிவு பயன்படுகின்றது தவிர அறிவு வந்து புத்திசாலித்தனமாக தன்னுடைய மெய் மெய்யான இந்த மெய்க்குள் இருக்கும் மெய்யை உணர்வதற்கு பயன்படவில்லையேன்னு ஒரு இயக்கத்தில் சொல்வார் ஆடுகின்ற எம்பிரானை அங்கும் எங்கும் என்று நீர் தேடுகின்ற பாவிகால் தெளிந்தது ஒன்றை ஓர்கிறீர் காடு நாடு வீடு விண்கலந்து நின்ற கல்வனை நாடி ஓடி உம்முளே நயந்து உணர்ந்து பாருமே உனக்குள்ள நாடு நீ வந்து தேடுறது எங்க உன்னுடைய நாட்டம் கண் விழிக்குள்ள இருக்கு அதுக்குள்ள நீ தேடி பாரு எங்க அந்த பரம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா காடு நாடு வீடு விண் கலந்து நின்ற கல்வ அவன் வந்து எங்கும் நீர்க்கமர நிறைந்திருக்கிறான் பஞ்ச பூதங்கள்ல இருக்கிறான் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறான் வெளியில இருக்கிறான் ஆகாயத்துல இருக்கிறான் எல்லாத்துலயும் இருக்கிறான் அவனை வந்து உனக்குள்ள நீ தேடி உன்னுடைய கண்ணில் தெ தெளிவதான ஞான ஒளியை நீ நாடு உனக்குள் தேடு அப்போ ஆடுகின்ற எம்பரானை அங்கும் எங்கும் என்று நீ தேடுகின்ற பாவிதம் வேற எங்கேயோ போய் தேடாதீங்கப்பா தெளிந்தது ஒன்றை ஓர்கிறீர் அந்த தெளிந்த ஒரு பரம் ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறத அதை நினச்சி பாருங்க அது காடு நாடு வீடு வின் கலந்து நின்ற கல்வம் அவன் எல்லாம் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறான் அவன் உம்முளே நயந்து நிற்கின்றான் அவனை உனக்குள்ளே நீ தேடிக்கோ அப்படிங்கிறாரு திருவருள் கூட்டி வைக்க நாளைக்கு மீதிய பார்க்கலாம் அரகணம பார்வதி வதையே அருட்பெருஞ்சோதி அருட்